వృత్తంలో చేతురాస్త్రం వృత్తంలో చేతురాస్త్రం సాధారణంగా ముందు మీరు చేతురాస్త్రం యొక్క వైశాల్యానికి సూత్రం తెలుసుకోవాలి చతురాస్త్రం యొక్క కర్ణం ఇచ్చినట్లయితే వైశాల్యానికి సూత్రము కర్ణము స్క్వేర్ బై రెండు కర్ణము స్క్వేర్ బై రెండు ఇది తెలిసినట్లయితే వీడు ఏం విధంగా ఇస్తాడంటే వృత్తం యొక్క వ్యాసము ఎక్స్ అని ఇస్తాడు అయితే ఆ వృత్తంలోని పట్టే చతురాస్త్రం యొక్క వైశాల్యం కనుక్కోండి అని అడుగుతాడు ఇక్కడ వృత్తం యొక్క వ్యాసము మరియు చతురాస్త్రం యొక్క కర్ణము సమానం కాబట్టి కర్ణము స్క్వేర్ బై రెండు చేసినట్లయితే మనకి జవాబు రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ ఇది ఒకటేనండి కర్ణము స్క్వేర్ బై రెండు చతురాస్త్ర వైశాల్యము వృత్త వైశాల్యానికి సూత్రం పై ఆర్ స్క్వేర్ చతురాస్త్ర కర్ణము రూట్ టూ ఏ కర్ణం ఏంటండి రూట్ టూ ఏ అయితే ఈ విధంగా కూడా అడగవచ్చు చతురాస్త్రంలో ఒక వృత్తంలో పట్టే చతురాస్త్రం యొక్క ఒక భుజం యొక్క పొడవను తెలపండి అన్నాడు అక్కడ వృత్తం యొక్క వ్యాసం ఇచ్చాడు అప్పుడు ఏం కనుక్కుంటాం కర్ణము స్క్వేర్ బై రెండు కనుక్కుంటే చతురాస్త్ర వైశాల్యం వస్తుంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వస్తే రూట్ టూ ఏ కనుక్కోవచ్చు ఓకే చతురాస్త్ర కర్ణము రూట్ టూ ఏ భుజాలు వైశాల్యాలు ఎలా ఇస్తాడంటే భుజాలు వైశాల్యాలు ఈ కాన్సెప్ట్ అవగాహన చేసుకోవాలండి సూత్రాలు వేయచ్చు ముందు సూత్రాలు గుర్తుంచుకోండి ఇది ఒక బాట ఈ బాట చుట్టూరా కూడా కొంత వైశాల్యంతో చదును చేసినట్లయితే ఆ వైశాల్యానికి ఎందుకండి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇద్దాం యాభై మీటర్లు పొడవు ఇరవై మీటర్ల వెడల్పు గల స్థలం లోపలి భాగం చుట్టూ లోపలి భాగం చుట్టూ ఒకటి పాయింట్ ఐదు మీటర్ల బాటను చదును చేయటకు చదరపు మీటర్లకు నలభై రూపాయలు చొప్పున ఎంత ఖర్చు అవుతుందో అని అడిగాడు ఏంటండి యాభై మీటర్లు ఇంటూ ఇరవై మీటర్లు దాని వెడల్పు లోపలి భాగంలో అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ సూత్రం ఏమి వేయాలంటే ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ లోపల భాగం అడిగాడు కాబట్టి మైనస్ వేయాలి ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ టూ డబల్యూ ఇంటూ టూ డబల్యూ ఓకే ఇక్కడ లోపల అడిగాడు కాబట్టి ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ టూ డబల్యూ ఇంటూ టూ డబల్యూ అదే బయట అని అడిగినట్లయితే ఎల్ ప్లస్ బి ప్లస్ టూ డబల్యూ ఇంటూ టూ డబల్యూ అనే సూత్రాన్ని ప్రతిక్షేపించినట్లయితే జవాబు మనం సులభంగా తెచ్చుకోవచ్చు అదే సమాంతరంగా అనే పదాన్ని ఇచ్చినట్లయితే ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ డబల్యూ ఇంటూ డబల్యూ ఓకే ఈ మూడు సూత్రాలు గుర్తుంచుకోండి ఓకే తరువాత ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చేద్దాం యాభై మీటర్ల పొడవు ఇరవై మీటర్ల వెడల్పు గల ఒక స్థలం లోపలి భాగంలో మీరు దీన్ని ఏం ఊహించుకోవాలంటే మీ ఇల్లు మీ ఇంటి చుట్టూరే ఉన్న ప్రహరి ఇప్పుడు లోపలి భాగంలో అన్నాడు కాబట్టి యాభై మీటర్ల పొడవు ఇరవై మీటర్ల వెడల్పు గల స్థలం అంటే మీ యొక్క ప్రహరి గోడ పొడవు యాభై వెడల్పు ఇరవై లోపలి భాగంలో చుట్టూ ఒకటి పాయింట్ ఐదు మీటర్ల బాటను చదును చేయటకు అంటే దీని లోపల మీ ఇంటికి మరియు ప్రహరీకి మధ్య దూరం ఎంత ఇచ్చాడండి ఒకటి పాయింట్ ఐదు మీటర్లు ఇచ్చాడు అయితే ఈ చుట్టూరు బాట చదును చేయటకు చదరపు మీటర్ నలభై రూపాయలు అంటే మీరు ఎలాగైనా చదును చేయటకు అని ఊహించుకోవచ్చు లేకపోతే రంగు వేయటకు అంటే మీ ఇంటికి మరియు మీ యొక్క ప్రహరీకి మధ్య ఉన్న భాగంలో రంగు వేయటకు చదరపు మీటర్ నలభై రూపాయలు అయితే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అంటే మీ సొంతంగా మీ పరిసరాల్లో ఉన్నదంతా ఊహించుకున్నట్లయితే ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుందని ఈ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుందండి ఎలా అంటే ఈ సూత్రం ప్రతిక్షేపిస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కాకపోతే అవగాహన చేసుకోవడం ఎలా అంటే మొత్తం వైశాల్యం అంటే ప్రహరీతో పాటు మొత్తం వైశాల్యం కడతాం యాభై ఇంటూ ఇరవై ముందు ప్రహరీతో పాటు మొత్తం వైశాల్యం వెయ్యి వెయ్యి చదరపు మీటర్లు ఇప్పుడు మన ఇంటి వైశాల్యం కట్టేద్దాం ఇంటి వైశాల్యం ఎంతండి ఒకటి పాయింట్ ఐదు మీటర్లు తగ్గించేసాం కదండి ఇటువై ఇటువైపు ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఇటువైపు ఒకటి పాయింట్ ఐదు అంటే మూడు మీటర్లు తగ్గించాం అంటే పొడవులో మూడు మీటర్లు తగ్గించాం వెడల్పులో మూడు మీటర్లు తగ్గించాం కాబట్టి పొడవులో మూడు మీటర్లు తీస్తే నలభై ఏడు ఇరవైలో మూడు మీటర్లు తీస్తే పదిహేడు నలభై ఇంటూ పదిహేడు ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది అంటే ఇంటి యొక్క వైశాల్యం ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది చదరపు మీటర్లు మరియు ఇల్లు మరియు ప్రహరీ గోడ రెండూ కలిపితే దాని వైశాల్యం వెయ్యి చదరపు మీటర్లు ఇప్పుడు మొత్తం వైశాల్యంలో ఇంటి వైశాల్యం తీసేస్తే మనకి 
ఆ గడప గడప వేశాలని వస్తుంది ఎంతండి రెండు వందల ఒకటి చదరపు మీటర్లు అయితే ఒక చదరపు మీటర్కి నలభై రూపాయలు కాబట్టి ఎనిమిది వేల నలభై రూపాయలు మనకు ఖర్చు అవుతుంది ఇది నేను పర్ఫెక్ట్గా మీకు తెలియజేయలేకపోవచ్చు కాబట్టి ఇంకొకసారి మీరు అవగాహన చేసుకోండి ఎందుకంటే ఈ ఇటువైపు నుంచి ఇటు రకరకాలుగా అడిగే అవకాశం ఉంది మనం సూత్రం గుర్తుంచుకుంటాం కాకపోతే ఒక్క చిన్న తిక్కమగ పడ్డామంటే అప్పుడు ఇబ్బంది పడిపోతాం అదే అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుందని నా ఆశ ఇంకేం లేదు కంకణం కంకణం యొక్క వైశాల్యం కంకణం యొక్క వైశాల్యానికి సూత్రం పై ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ ఆర్ అంటే సూత్రం ఎలా ఇస్తాడంటే ఇరవై ఆరు మీటర్ల వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార కోట లోపలి భాగంలో వంద మీటర్ల వెడల్పు గల రన్వేను చదువు చేసిరి ఇది ఇరవై ఆరు మీటర్ల వ్యాసం ఈ లోపల పది మీటర్ల వెడల్పు గల రన్వేను చదువును చేశారు అంటే బిగ్ ఆర్ ఎంతండి ఇరవై ఆరు స్మాల్ ఆర్ ఎంతండి పది జవాబు వచ్చేసినట్లే పై ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ మన సూత్రం నేర్చుకున్నాం కదండి ఈ రెండు విలువల్ని అందులో ప్రతిక్షేపిస్తాం పై ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ ఆర్లో ప్రయోగించినట్లయితే జవాబు వచ్చేస్తుంది కొంచెం అవగాహన చేసుకుందాం ఏమన్నాడు ఇరవై ఆరు మీటర్ల వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార కోట సేమ్ ఇంతకుముందు లెక్కలాగానండి దీని వ్యాసార్థం ఎంతండి ఇరవై ఆరు మీటర్లు ఆ లోపలి భాగంలో పది మీటర్లు వెడల్పు గల రన్వేను చదువును చేసిరి అంటే పది మీటర్లు ఎంత చదువును చేస్తారండి చుట్టూరు ఒక పది మీటర్లు అంటే లోపల ఎంత మిగులుతుందండి దాని యొక్క లోపలి భాగం యొక్క వ్యాసార్థం ఎంత అవుతుందండి ఇరవై ఆరులో పది తీస్తే పదహారు దీని యొక్క వ్యాసార్థం పదహారు దేర్ ఫోర్ మనకు వచ్చింది ఏంటండి ఇరవై ఆరు దీని యొక్క వ్యాసార్థం దీనిది పదహారు దీన్ని బట్టి దీని వైశాల్యం పై ఆరు స్క్వేరు పెద్దదాని వైశాల్యం పై ఆరు స్క్వేరు లోపల చిన్నదాని వైశాల్యం ఇక్కడ కూడా పై ఆరు స్క్వేర్ ఇక్కడ ఆరు పదహారు ఇక్కడ ఇరవై ఆరు ఈ రెండింటిని ప్రతిక్షేపించినట్లయితే జవాబు రావడం జరుగుతుంది పదమూడు వందల ఇరవై జవాబు రావడం జరుగుతుంది ఓకే పై ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చండి నాకు అలా కాదు సూత్రం గుర్తుంటుందంటే పై ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ ఆర్ ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవచ్చు తరువాత స్వీట్ ఎండింగ్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ బహుభుజులు బహుభుజులు ఎన్ భుజాలను కలిగిన బహుభుజిలో ప్రతి శీర్షం గుండా పోయే కర్ణాల సంఖ్య నేను మనం ఎందుకంటే సూత్రం మనం తప్పుగా గుర్తుందా కరెక్ట్గా గుర్తుందా అన్నదానికి చిన్న దాని మీద ప్రయోగం చేయాలి ఆ చిన్నది ఏదండి చతుర్భుజం నాలుగు భుజాలు కలిగిన ఒక చతురస్త్రాన్ని తీసుకుందాం ఎన్ భుజాలు కలిగిన బహుభుజులే అంటే నాలుగు భుజాలు కలిగిన బహుభుజులో ప్రతి శీర్షం గుండా పోయే కర్ణాల సంఖ్య సూత్రం ఏంటంటే భుజాల సంఖ్య బై మూడు కరెక్టా కాదంటే అందులో ఎన్ని భుజాలు అండి చతుర్ చతురస్త్రంలో నాలుగు భుజాలు నాలుగు మైనస్ మూడు అంటే ఒకటి దీన్ని బట్టి మనకు చతురస్త్రంలో ఒక శీర్షం గుండా ఎన్ని పోతాయండి ఒకటే పోతుంది కాబట్టి ఇది రైటు తరువాత మొత్తం కర్ణాల సంఖ్య ఒక బహుభుజులోని గుండా పోయే కర్ణాల సంఖ్యకు సూత్రం ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ త్రీ బై టూ నాలుగు ఇంటూ నాలుగు మైనస్ మూడు బై రెండు వేస్తే రెండు కాబట్టి చతురస్త్రంలో మొత్తం కర్ణాల సంఖ్య ఎన్నండి రెండు మొత్తం కర్ణాల సంఖ్యకు సూత్రం ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ త్రీ బై టూ ఒక్కొక్క భుజం గుండా పోయే కర్ణాలు ఎన్ మైనస్ త్రీ మొత్తం కర్ణాల సంఖ్య ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ త్రీ బై టూ అన్ని అంతర కోణాల మొత్తము ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ నూట ఎనభై ఇక్కడ ఎన్న దగ్గర నాలుగు ప్రతిక్షేపించినట్లయితే నాలుగు మైనస్ రెండు ఇంటూ నూట ఎనభై రెండు ఇంటూ నూట ఎనభై మూడు వందల అరవై కాబట్టి చతురస్త్రంలో అంతర కోణాల మొత్తం ఎన్నండి మూడు వందల అరవయ్యే కదా ఒక్కో అంతర కోణం ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ నూట ఎనభై బై ఎన్ అంటే అన్ని అంతర కోణాల్లో బై భుజాల సంఖ్య వేసినట్లయితే ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది అంతర కోణాలు మరియు బాహ్య కోణాల నిష్పత్తి ఎన్ మైనస్ టూ బై టూ అదేవిధంగా చతురస్త్రం తీసుకుందాం చతురస్త్రంలో అంతర కోణం ఎంతండి తొంభై డిగ్రీలు బాహ్య కోణం ఎంతండి తొంభై డిగ్రీలు దీన్ని బట్టి ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేద్దాం నాలుగు మైనస్ రెండు నాలుగులో రెండు తీస్తే రెండు బై రెండు వన్ ఇస్ టు వన్ ఇక్కడ కూడా వన్ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తిలోనే ఉన్నాయి కదండి ఓకే ఒక అంతర కోణము ఒక బాహ్య కోణము మొత్తం ఎంతండి నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఇప్పుడు చతురస్త్రం తీసుకున్నా అంతర కోణం తొంభై డిగ్రీలు బాహ్య కోణం తొంభై డిగ్రీలు నూట ఎనభై డిగ్రీలు 
ఓకే ఇంకొకసారి రిపీట్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్ భుజాలను కలిగిన బహుభుజులో ప్రతి శీర్షం గుండా పోయే కర్ణాల సంఖ్య ఎన్ మైనస్ త్రీ మొత్తం కర్ణాల సంఖ్య ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ త్రీ బై టూ అన్ని అంతర కోణాల మొత్తము ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ నూట ఎనభై ఒక్కొక్క అంతర కోణము ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ నూట ఎనభై బై ఎన్ అంతర కోణం బాహ్య కోణాల నిష్పత్తి ఎన్ మైనస్ టూ ఈస్ టూ టూ ఒక అంతర కోణము బాహ్య కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు క్రమ బహుభుజులు ఒక క్రమ బహుభుజులోని ఒక్కొక్క బాహ్య కోణానికి సూత్రం ఏంటంటే మూడు వందల అరవై బై ఎన్ అంటే ఎలా అండి మొత్తం కోణంలో మూడు వందల అరవై బై ఎన్ని భుజాలు ఉంటే అన్ని భుజాలు దీనికి ఆరు భుజాలు ఉన్నాయి కదండి కాబట్టి బై ఆరు వేస్తే అంటే ఆరు భుజాలు కలిగినటువంటి ఒక బహుభుజులో ఒక్కొక్క బాహ్య కోణం అరవై డిగ్రీలు ఓకే ఈ విధంగా మనం అవగాహన చేసుకుంటూ సూత్రాలను నేర్చుకుందాం కింద మీకు పీడిఎఫ్లో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని మీరు ఒకసారి రెఫర్ చేసుకోండి దీనికి సంబంధించి ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తాం అనుకునే వాళ్ళు నా దగ్గర అయితే మూడు సంవత్సరాల క్రితం నోట్స్ రాసుకున్నది ఉండే ఉంది కాకపోతే అది క్లారిటీగా ఉండదు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారైతే ఆ పేపర్ కూడా పెడతాను దాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ దయచేసి ఇలాంటి వీడియోలు మరిన్ని చేయడం కోసం మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్